Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mardi 11 septembre 2018 et c'est le jour du Retail Week. C'est le salon vraiment dédié mais, au commerce électronique, au commerce global, des caisses, les magasins, les magasins connectés, les entrepôts connectés. Plein de solutions d'emailing, marketing, marketing, le référencement, Google, ils sont tous là aujourd'hui, c'est à Paris. Enfin, c'était vraiment l'endroit où il y a beaucoup, beaucoup de visiteurs, on y était hier, euh, il y a vraiment beaucoup de monde et aujourd'hui on aura un peu plus de temps pour vous présenter tout ça. Parce que trois jours c'est long et c'est vraiment très fatigant, donc on va commencer par aller déjeuner. Allez, on y va. Il y a des amendes, mais c'est des gros groupes. Qu'est-ce qu'ils vont risquer Une personne qui va à la CNIL et qui va dire euh, Bon, et alors maintenant il y a la RGPD en Europe, c'est le règlement sur la protection de données personnelles ouais. qui rajoute un niveau. Et là, si, là, si on n'a pas les informations euh, à jour et tous les processus de sécurisation, l'amende c'est 3% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Wow. Alors aujourd'hui, on va aller faire des petites interviews euh, euh, pour voir un petit peu ben, ces nouveaux produits. Alors on le dit souvent, vous allez voir de la logistique. Euh, des solutions euh, digitales pour les magasins pour avoir un magasin connecté, des systèmes d'encaissement, des systèmes de protection des données, c'est important aujourd'hui, la certification de facture, très important. Également, il y a un gros sujet sur la RGPD. Et voilà, on va aller voir également nos amis partenaires, Shipping Bo, Miracle, Avis Vérifié, euh, Spio, euh, tous les autres qui sont également sur cet événement, qui sont des gros pure players, Early Birds aussi également, et les petits qui ont des produits vraiment euh, très spécifiques qu'on va pouvoir découvrir avec des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui seront peut-être les futures sociétés de demain euh, innovantes en France. On est en pleine French Tech en ce moment, donc la French Tech ben, c'est la technologie française, on est connu en France pour développer euh, ben, des choses vraiment vraiment nouvelles et innovantes, donc on a la chance d'avoir ce label qui est vraiment devenu et reconnu comme un label de qualité, alors nous on est Aix-en-Provence, du coup ben, on a la French Tech et The Camp juste à côté, donc c'est un incubateur de start-up aussi, et on ira les voir d'ailleurs quand on rentrera, en attendant en direction le salon c'est parti Voilà, donc le quotidien, euh, c'est de prendre euh, le taxi ou le Uber. Alors, comme on est chargé, on va prendre le Uber. Euh, Uber, euh, comme le prénom. Avec, so avec Sophie. Tu veux dire un petit mot, Sophie T'as bien dormi Non, même pas. T'as bien dormi Non, j'ai pas réussi à m'endormir. Et donc, euh, ça change quoi Bah rien, mais il fallait pas me demander, alors. Voilà, c'est Sophie, elle a l'air très joyeuse ce matin. Je suis très joyeuse. <rire> Merci, Sophie, pour ta joyeuseté. Voilà c'est parti on y va salon euh, Retail Week avec Sophie dans la voiture Salut Et Céline qui est cachée Salut <rire> Et Guillaume c'est moi qui ne suis pas caché Donc on a bien déjeuné, on a ouais. bien dormi, on est bien fatigué Tu as des choses à dire bah, Pas grand chose, hein. on est prêt pour une belle journée encore de salon voilà, voilà plein d'événements, ouais. plein de stands, plein de technologies, plein de start-up, plein de conférences, plein de vidéos, plein de repas. Alors là-bas, la seule problématique, si vous venez, c'est la restauration. Il faut compter une petite heure de queue pour prendre un sandwich à 2 euros, qui est pas très bon d'ailleurs. 2 euros, t'es gentil. <rire> je suis gentil, je suis poli. <rire> voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ça va, Sophie, t'as bien... bien dormi Non <rire> T'as pas bien dormi T'es couché tôt Alors Sophie, elle a allumé la télé, éteint la télé, allumé la télé, à 2-3 heures du matin, j'ai reçu quelques mails, j'ai eu un hangout, j'ai eu un mini-message, j'ai eu un Slack dans la nuit, elle m'a parlé de comptabilité, de, de, de factures, de projets, de Gandhi, de serveurs, de Google Cloud, jusqu'à 3 heures du mat. Quoi. Voilà. Elle a été très occupée, Sophie, hier soir, dans sa tête. L'année prochaine, il y a le mariage de Guillaume Sanchez et la crémaillère de Guillaume Sanchez. La crémaillère aussi. Il y aura peut-être l'enfant de Guillaume Sanchez. Exact. Oh, oui, aussi. Non, pas là. Alors cet événement euh, Retail Week, c'est un événement qui est gratuit. Donc si vous ne venez pas, ben, venez l'année prochaine. C'est vraiment intéressant. Et euh, aussi bien pour les magasins que pour euh, le web. C'est vraiment là que ça se passe. Il y a plein d'événements à l'année, un peu partout. Euh, dans nos villes, nos petites villes à nous, euh, de partout, Aix-en-Provence, Lyon. Alors, également en Suisse, il y a pas mal d'événements depuis quelques temps. Et après, il y a les états unis effectivement, où là, c'est... C'est pas forcément les états unis hein, qui sont le plus euh, au top sur la technologie euh, et les innovations. Vraiment, en France, on a, on a ce côté euh, innovation. Euh, et en plus, il y a des choses pour les entreprises. Il euh, y a la jeune entreprise innovante pour avoir des crédits d'impôt, crédits recherche. Donc, il y a vraiment moyen en France de, de percer ici. Et souvent, il euh, bah, y a des sociétés qui... Euh, 
qui existe aux états unis qui marche un peu et les gens vont importer l'idée et développer l'activité en France identique et ça va cartonner voilà donc il ne faut pas hésiter à prendre des risques après être entrepreneur c'est un métier euh, personnellement je sais que j'aime entreprendre et ben, quand ça se calme après euh, on s'ennuie donc euh, ben, il ne faut pas s'ennuyer dans la vie c'est important de vivre à fond et voilà donc euh, c'est un état d'esprit il y en a qui préfèrent ne pas prendre de risques être tranquille il y en a qui préfèrent entreprendre c'est des choix Hein il veut prendre une photo avec nous Oui, oui bien sûr. Ah, ouais, oui. Non. Ah, ah oui, maman, on verra. Voilà, comme ça. Il y a des souvenirs que des gens qui me... Ah, c'est important. Me... Ah, c'est spécial, mais sympa. Bah, ah, oui. cool, pas spécial. Pas spécial. Non. Mais c'est bien de faire ça. Pas spécial. Enfin, même si c'est spécial, c'est dans un sens. Oui, oui, je comprends. Des gens agréables, différents, euh, avec qui une bonne petite euh, énergie positive. Merci beaucoup. Allez, Allez bonne journée, merci. Tu sais peut-être ce que c'est parce que moi aussi là j'ai mes pantalons, ils descendent. Mais parce que. Ah, ouais. <rire> mais parce que tu sais selon ce que tu mets comme dessous. Ouais ouais. Mais là j'ai mis un petit caleçon en soie tranquille, à fleurs. Et ça glisse. The day number three. No, number Number. Three. Three. Number. <rire> number three. The day. Three. Day. Alors là, nous arrivons devant la plante. Voilà, donc ça, c'est la plante. Alors, c'est pas une plante, c'est une plante connectée avec une puce RFID. Et quand je vais passer, en fait, elle va scanner mon badge qui est dans ma poche, qui contient une puce, entre les deux plantes qui sont là et qui font un pont réseau. Et quand je vais passer, ça va automatiquement bah, débiter ma carte bancaire chez Paul pour avoir mon sandwich à midi et permettre au badge de savoir que je suis bien rentré dans l'événement. Attention, je rentre. Bip Voilà, vous avez entendu ce bip et c'était en fait le, le connecteur euh, RFID euh, de la plante laser. Alors là, on a une poubelle Bluetooth connectée. Donc c'est une poubelle Bluetooth, sauf que c'est une Yellow Tooth, celle-là, parce qu'elle n'est pas bleue. Et cette poubelle permet en fait de voir l'intérieur de la poubelle. Et si je mets ma main ici, effectivement, on voit que je peux frotter. Et si je prends mon téléphone et que je le mets à l'intérieur, je peux voir à travers la poubelle avec un filtre, du coup, qui protège des UV. Et du coup, ça protège des rayons nocifs. Donc en fait, je pourrais téléphoner avec la poubelle, comme ça, pour vraiment protéger mes yeux de ces fameuses LED bleues qui font qu'on peut devenir aveugle très rapidement, surtout dans ce monde connecté. Donc c'était la poubelle connectée. C'est important. Alors après, il y a la dame en jaune, on va peut-être lui parler, qui a sorti la poubelle connectée. Je vais lui demander tout de suite ce qu'elle en pense. Elle va sûrement m'envoyer chier. Bonjour madame, excusez-moi. J'ai remarqué que vous étiez assorti à la poubelle jaune qui est là-haut. Alors est-ce que c'est un choix vestimentaire On est fini. Est-ce que c'est un choix vestimentaire réellement pour vous confondre dans la nature et passer inaperçu ou c'est un pur hasard C'est totalement volontaire. D'accord, c'est volontaire. Ok, je vous remercie pour votre participation à notre émission. Bonne journée. Ça rigole pas là Non. Elles sont sérieuses là. Voilà, on est avec Céline. Ça va Ça va. Tu kiffes Ouais. Bah, que tu vas faire aujourd'hui mmh, Je vais recruter les prospects pour les kiwis. Ah ouais, pour les kiwis Voilà. Ok. Et je vais filmer aussi. Je vais filmer ta belle conférence. Ah ouais, la conférence. Super. Ça va, Sophie Ouais, ça va, ça va. Tranquille Ouais. Que tu vas faire aujourd'hui Je vais faire ça. Voilà, ce que je vais faire.